Assalamualaikum Hi guys Kita akan fokus bahagian physical properties of carboxylic acid right now We have two discussion of physical properties The first one is boiling point and the second one is solubility And then after that we are going to discuss about the acidity for your carboxylic acid In comparison with other class of compounds But for this video we are going to discuss only about boiling point Boiling point of carboxylic acid is the highest one compared to other compound with same molecular mass. Ini kerana carboxylic acid dia boleh form intermolecular forces yang spesifik namanya adalah hydrogen bond. So hydrogen bond dia akan terhasil dengan cara menghasilkan stable dimers. So apa itu dimers? Dimers ni adalah di mana satu fenomenon yang berlaku dalam carboxylic acid di mana your molecules in dimers are arranged closely packed so bila kita susun molecule dengan rapat banyak tenaga yang diperlukan untuk break down the molecules so that's why hydrogen bond in dimers is relatively stronger compared to other compounds so more energy is needed so that kita boleh overcome the attractive forces tersebut Hence, higher boiling point. As I mentioned before, dimerization. How does it look like? For example, we have two carboxylic acid. This is the first carboxylic acid. And then, this is the second carboxylic acid. You can see that between these two carboxylic acid, kita akan discuss tentang boiling point. Boiling point akan menghasilkan value yang tinggi apabila intermolecular forces awak sangat kuat. So, intermolecular forces yang berlaku adalah antara penghujung hidrogen yang elektropositif dengan oksigen yang elektronegatif. Dan daya tarikan ini berlaku antara molekul. Same goes for this end. So, inilah yang kita panggil sebagai dimerization di mana intermolecular forces awak iaitu hydrogen bond telah dipegang oleh a pair of molecules together. So, this is what we can understand about dimerization. Untuk susun the compounds in correct order for the boiling point, awak perlu tentukan dahulu mengikut step by step. Step pertama, make sure you can identify which compound can form hydrogen bonding because hydrogen bonding is the strongest intermolecular forces. Sekiranya ada carboxylic acid, of course dia akan jadi nombor satu. Tapi kena include perkataan dimerization dalam explanation. We will do it together after this. Seterusnya, step kedua, selepas tertentukan compound yang ada hydrogen bonding, tentukan compound yang boleh form weak van der Waals forces. Sama ada London dispersion forces ataupun dipo-dipo forces. Kalau forces dia sama, barulah awak compare based on molecular size. This is based on how many number of carbon atoms in that molecule. And last but not least, you have to arrange the compounds in the correct order as asked in the questions. So, ini adalah example 9. Saya ada dua compounds dan saya nak awak compare the boiling points of this compound. When we talk about physical properties, you have to use a proper sentence. First thing first, identify compound yang mana boleh hasilkan hydrogen bonding. So, you can take a look here. Dua-dua boleh hasilkan hydrogen bonding because this is propanoid acid. And then, this one adalah alcohol. So, awak boleh lihat carboxylic acid dan juga alcohol can form hydrogen bonding. Jadi, belum cukup lagi point untuk kita explain. Kita lihat apa yang special tentang carboxylic acid adalah dia ada carboxyl group. Di mana carboxyl group ini boleh form dimer. So, automatically kita boleh bagi tahu the higher boiling point adalah propanoid acid. Sekarang, macam mana kita nak explain? So, first thing first, tulis dulu point pertama. Propanoid acid has higher boiling point than 2 butanol. Ini adalah point yang pertama. And then, point yang kedua, bagi tahu reason. Why? Kita boleh tahu propanoid acid can form stable hydrogen bonded dimer between their molecules. So, term yang saya nak lihat adalah perkataan stable hydrogen bonded dimer. So, di sini adalah cara yang paling tepat kita sebut dia boleh buat hydrogen bonded dalam bentuk dimer. Dan dia sangat stable. And then, one last point. 
combine together with the same sentence bagi tahu untuk 2 butanol 2 butanol can only form hydrogen bonding so saya akan tambah perkataan while and then 2 butanol can only form hydrogen bonding so settle for our case 1 Next, we go for case 2. Kita ada dua karboksili asid. So, di sini, kalau kita lihat, saya ada metanoid asid. Let's say, saya letak A. And this one, saya label B for butanoid asid. So, metanoid asid adalah karboksili asid yang ada satu karbon. However, for butanoid asid, we have four carbon atoms. And then, you can realize that both of them can form hydrogen bonded dimer. Jadi, Adakah kita akan gunakan faktor tersebut? Tidak. Jadi kita akan compare based on molecular weight which is our number of carbon atoms. So you have to choose your subject. Let's say saya pilih subjek saya adalah A. So A has smaller molecular weight than B. This is the first point. And then kerana kita tak boleh gunakan faktor hydrogen bonding, kita akan gunakan another attractive forces yang terhasil iaitu antara alkyl group. So alkyl group ini bergantung kepada bilangan carbon atom dalam awak punya structure. So untuk bilangan carbon atom yang banyak dia akan hasilkan more stronger London dispersion forces. Untuk subjek kita kita ada A, A akan hasilkan weaker London dispersion forces than B. And then last point, awak boleh cakaplah A has lower boiling point than B. So, ini adalah case yang kedua. Now, we go for the next part iaitu case yang ketiga. Awak perlu susun 3 compounds in order of ascending boiling point. So, let's go one by one. Label dulu awak punya structure. Ini A, ini B, ini C. And then identify functional group dalam awak punya structure so that awak boleh tentukan yang mana boleh hasilkan jenis intermolecular forces. Untuk A, kita ada carboxyl. Untuk B kita ada karbonil dan untuk C kita ada hidroksil. So yang mana boleh buat hydrogen bonding yang kita tahu adalah karboksilik asid. Untuk A boleh buat hydrogen bonding dan juga untuk C iaitu alkohol. Cuma yang special untuk A dia boleh buat dimer. So keluarkan information macam ni dahulu. And then seterusnya macam mana pula untuk B Apa jenis forces yang dia boleh hasilkan Kita tahu carbon dan oxygen here is polar So bila polar bond kita boleh hasilkan dipole-dipole forces So boleh buat short form So now how about the arrangement Arrangement bergantung kepada how strong your intermolecular forces Kita mahu dalam ascending order So bila ascending order kita akan tentukan yang paling lemah iaitu yang paling rendah boiling point. So kita akan mulakan dengan dipole-dipole forces because this is the weaker berbanding dengan hydrogen bonded dimer dan juga hydrogen bonding. So B is the lowest boiling point compared to kita punya C iaitu alkohol dan yang paling tinggi boiling point adalah A. Betul arrangement satu markah. And then now kita akan teruskan dengan explanation Poin pertama antara paragraf B and C. B and C awak boleh nampak dia menghasilkan dua attractive forces yang berbeza. Tentukan siapa yang stronger dan siapa yang weaker. Let's say subjek saya adalah B. So B can form weaker dipole-dipole forces. Manakala untuk C dia boleh form stronger hydrogen bonding. So settle. And then seterusnya kita boleh cakaplah B has lower boiling point than C. Next one, paragraf yang seterusnya adalah tentang compound C dan A. So, compound C dan A, memandangkan kita tahu C boleh form hydrogen bonding, tapi A can form stronger hydrogen bonded dimer. Itu perkataan yang saya nak dengar. And last point, apa yang perlu cakap? C has lower boiling point than A. So, settle for case 3. Now, kita lihat case yang terakhir. Ada banyak sikit compound kat sini. Jangan takut, keluarkan dulu information yang awak tahu. Identify functional group awak. So, untuk W ada carboxyl. Untuk X ada hydroxyl. Y ada dua hydroxyl. Dan Z ada satu hydroxyl. Dan dia ada branches. So, kita boleh lihat dekat sini. Awak tulis dulu yang mana boleh buat hydrogen bonding. 
So W boleh buat hydrogen bonding Same goes for X Y dan juga Z Semua boleh buat hydrogen bonding Cuma yang special tentang W Dia boleh buat dimer as well And then after that Antara X, Y dan Z Awak boleh lihat Yang mana lebih banyak hydroxyl group This one kita hanya ada satu hydroxyl group Tapi untuk Y kita ada dua hydroxyl group So apabila bilangan hydroxyl group lebih banyak Maknanya Y lebih tinggi boiling point berbanding X The last one adalah Z Because Z dia ada branches So bila branches Surface area in contact lebih kecil Jadi boiling point dia rendah So kita akan gunakan Reason branches Dan juga surface area For Z So now saya akan teruskan dengan explanation saya Saya akan tulis point-point yang penting sahaja Mulakan dengan arrangement So as I mentioned before We have to arrange based on order Decreasing order So let's start with the highest boiling point Iaitu W Greater than Yang second highest adalah Y And then greater than The third highest adalah X Dan yang paling rendah boiling point adalah Z So this is your arrangement Now kita akan explain Point yang penting Mulakan dengan setiap dua compound So antara W and Y Awak boleh banding Hydrogen bonded dimer Dan juga hydrogen bonding So saya akan teruskan Point pertama Y can only form hydrogen bonding Manakala W can form Stable hydrogen bonded dimer So ini yang point pertama Sebab tu W has higher boiling point than Y Next untuk paragraf yang kedua Antara Y dan X Awak boleh lihat bilangan hydroxyl group yang ada So first thing first mention dulu Y has more hydroxyl group than X So bila dia ada banyak Hence it can form more hydrogen bonding than X So settle untuk comparison antara Y dan X Last one adalah X dan Z Because both of them can form hydrogen bonding Kita akan lihat based on factor surface area in contact Dan juga London dispersion forces Iaitu bentuk alkyl groups awak So first thing first, choose your subject Let's say saya letak subject saya Z So Z has smaller surface area in contact than X apa yang terjadi? Z can only form weaker London dispersion forces than S. So, settle untuk awak punya explanation. Jadi, Z has lowest boiling point antara other compounds. So, ini adalah cara yang paling concise untuk awak explain key points based on four different compounds. So, I believe that's it for our video about boiling point this time. I will see you in the next video. Bye!